வணக்கம் ஒவ்வொரு வருஷமும் ஒரு குறிப்பிட்ட நியூஸ் மட்டும் திரும்ப திரும்ப வந்துகிட்டே இருக்கும் அதுல ஒண்ணுதான் நம்ம கடைகள்ல வாங்குற கோழி முட்டை உண்மையிலேயே கோழி முட்டை தானா இல்ல செயற்கையா வர்ற பிளாஸ்டிக் முட்டையா அப்படிங்கிறது கொஞ்ச நாள் இதை பத்தி பேசிட்டு அதுக்கப்புறம் விட்டுருவோம் இதே விஷயம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு மறுபடியும் திரும்ப வரும் இப்படி நம்ம சந்தேகப்படுற இந்த முட்டை உண்மையிலேயே பிளாஸ்டிக் முட்டை தானா அப்படி உண்மையா இருந்துச்சுன்னா அப்படிப்பட்ட பிளாஸ்டிக் முட்டைகளை வந்து தயார் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கறத இந்த வீடியோல பாக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு முட்டையோட குவாலிட்டிய எப்படி செக் பண்ணணும் அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கலாம் இன்னும் சொல்ல போனா ஒரு முட்டை ஃப்ரெஷ்ஷா தான் இருக்கா இல்ல ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சா அப்படிங்கறத வீடுகளே நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படிங்கறத பாக்கலாம் சாதாரணமா எந்த ஒரு உணவு பொருட்களோட தரமும் ஒரு குறிப்பிட்ட நாள் வரைக்கும் குறையாம இருக்கணும் அப்படின்னா அந்த உணவுப் பொருளை சரியான வெப்பநிலையில ஸ்டோர் பண்ணணும் அதே மாதிரிதான் முட்டையை பொறுத்தவரை நம்ம வீடுகள்ல மெயின்டைன் ஆகிற இந்த ரூம் டெம்பரேச்சர் சொல்லக்கூடிய வெப்பநிலையிலேயே ஸ்டோர் பண்ணா அதிகபட்சமா ஒரு ஏழுல இருந்து பத்து நாள் வரைக்கும் கூட அந்த முட்டையோட தரம் நல்லதா இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நாளாக நாளாக அந்த முட்டையோட தரம் ரொம்பவே மாறிடும் இப்படி சரியான வெப்பநிலையில அந்த முட்டையை வைக்காம இருந்தாலோ இல்ல ரொம்ப நாள் ஆன முட்டையோ எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படிங்கறத பாக்கலாம் முதலாவதா எந்த முட்டையை நம்ம செக் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோமோ அந்த முட்டைய ஒரு இருட்டான அறையில எடுத்துட்டு டார்ச் லைட்டோட வெளிச்சத்துல பாக்கும் போது அந்த முட்டையோட தட்டையான பகுதியில ஏர் கேப் இருக்கும் அதாவது காற்று தொலைகள் இருக்கும் இது ரொம்பவே சின்னதா இருந்தது அப்படின்னா அது ஃப்ரெஷ்ஷான முட்டைன்னு அர்த்தம் இந்த காற்று தொலைகளோட அளவு அந்த முட்டையோட நாள் ஆக ஆக அதோட அளவும் பெருசாயிட்டே போயிட்டு இருக்கும் எந்த அளவுக்கு காற்று தொலைகளோட அளவு இது பெருசாயிருக்கோ அந்த அளவுக்கு பழைய முட்டை அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கலாம் ரெண்டாவதா ஒரு பாத்திரத்துல தண்ணி எடுத்துட்டு ஒரு முட்டையை போடும்போது அது பாத்திரத்தோட அடிப்பகுதிக்கு போய் கிடைமட்டமா இருந்தது அப்படின்னா அது ரொம்பவே ஃப்ரெஷ்ஷான முட்டைன்னு அர்த்தம் இதே முட்டை பாத்திரத்தோட அடிப்பகுதியில ஒரு பக்கமா சாய்வா இருந்தது அப்படின்னா ஓரளவுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷான முட்டை அப்படிங்கறது தெரிஞ்சுக்கலாம் இதே முட்டை பாத்திரத்தோட அடிப்பகுதிக்கு போகாம தண்ணிலேயே மிதக்க ஆரம்பிச்சது அப்படின்னா ரொம்பவே பழைய முட்டை அப்படிங்கறது தெரிஞ்சுக்கலாம் இதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட்ல நம்ம பார்த்த மாதிரி இந்த காற்று துளைகளோட அளவு முட்டையோட நாள் ஆக ஆக அதிகமாயிட்டே போயிட்டு இருக்குன்னு சொன்னோம் அப்படி அதிகமா இந்த முட்டை வந்து தண்ணில மிதக்கிறதுக்கு காரணம் மூணாவதா ஒரு முட்டையை உடைச்சு ஒரு தட்டில ஊத்தும் போது அதுல இருக்கிற மஞ்சள் பகுதி ரவுண்டா திக்காவும் அதுல இருக்கிற வெள்ளை பகுதி நல்ல ஜெல்லு மாதிரி கெட்டியாவும் இருந்தது அப்படின்னா அந்த முட்டை ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்குன்னு அர்த்தம் அப்படி இல்லாம அந்த முட்டையை உடைச்சு ஊத்தும் போது இந்த மஞ்சள் பகுதியும் வெள்ளை பகுதியும் ஒன்னொன்னோட சேர்ந்து தண்ணி மாதிரி இருந்து ஜெல் மாதிரி இல்லாம இருந்தது அப்படின்னா அது பழைய முட்டை அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்படிப்பட்ட நேரத்துல அந்த முட்டையோட ஸ்மெல்லும் இது ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கறத காட்டி கொடுத்துரும் எதுக்காக இந்த விஷயத்த சொன்ன அப்படின்னா நம்ம மார்க்கெட்ல பிளாஸ்டிக் முட்டைன்னு சந்தேகப்படுற எல்லா முட்டைகளுமே ரொம்ப நாள் ஆன பழைய முட்டைகள் தான் காரணம் என்ன அப்படின்னா நாளாக நாளாக இந்த முட்டைகள்ல இருக்கிற ஈரப்பதம் எல்லாமே நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன இந்த காற்று துளைகள் வழியா வெளியேறிடும் அதனால இந்த முட்டை ஓட்டு கீழே இருக்கிற பொருட்கள் எல்லாமே வந்துட்டு ஈரப்பதம் இல்லாம ரப்பர் மாதிரி ஆயிடுறனாலதான் இது பிளாஸ்டிக் முட்டையோ அப்படின்ற ஒரு சந்தேகத்தை நமக்கு வர வைக்குது இப்படி மார்க்கெட்ல இருந்து சந்தேகப்பட்டு எடுத்துட்டு போற எல்லா முட்டைகளுமே சோதனை பண்ணதுக்கு அப்புறமா இப்படி ரொம்ப நாள் ஆன பழைய முட்டைகள் தான் பிளாஸ்டிக் முட்டையோ அப்படிங்கிற ஒரு தோற்றத்தை உருவாக்குது அப்படிங்கறது தெரிய வருது சரி இந்த பிளாஸ்டிக் முட்டைன்னு நம்ம சந்தேகப்படுற முட்டைகள் எல்லாமே ரொம்ப நாள் ஆன பழைய முட்டைகள் தான் அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் உண்மையிலேயே இந்த மாதிரியான பிளாஸ்டிக் முட்டைகளை தயாரிக்க முடியுமா அதுக்கு ஏதாவது டெக்னாலஜி இருக்கா அப்படிங்கறத பார்த்தோம்னா ஒரு சில நாடுகள்ல ஒரு குறிப்பிட்ட மீன் வகைகளோட முட்டைகளை மட்டும் இந்த மாதிரி செயற்கையா தயாரிக்கிறாங்க இதுக்காக கால்சியம் குளோரைடு ஆல்ஜினேட் ஜெலட்டின் இந்த மாதிரியான பொருட்களை யூஸ் பண்ணி மீன் முட்டை மாதிரியே ஒரு உணவுப் பொருளை வந்து தயாரிக்கிறாங்க ஒரு சில பேர் இந்த மீன் முட்டையை சாப்பிடாத காரணத்தினால அவங்களுக்கும் இதே மாதிரியான ஒரு உணவை கொடுக்கணும் அப்படிங்கறதுக்காக தான் இந்த கெமிக்கல்ஸை யூஸ் பண்ணி மீன் முட்டை மாதிரியே ஒரு முட்டையை வந்து உருவாக்குறாங்க இந்த மெத்தட்லயோ இல்ல வேற மெத்தட்லயோ கோழி முட்டையும் உருவாக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டா இப்போதைக்கு முடியாது அப்படின்னு தான் சொல்றாங்க காரணம் என்ன அப்படின்னா சாதாரணமா நம்ம இப்ப கடைகள்ல வாங்குற முட்டையோட விலை நாலு ரூபாயோ அஞ்சு ரூபாயோ இருக்கு ஆனா இப்படி செயற்கையா ஒரு முட்டையை உருவாக்கினா அதுக்குரிய செலவு இதை விட ரெண்டு மடங்கோ இல்ல மூணு மடங்கோ கூட அதிகமா இருக்கும் இதையும் தாண்டி ஒரு சில இடங்கள்ல இப்படி செயற்கையா முட்டைகளை தயாரிக்க முடியும்னு நிரூபிக்கிறதுக்காகவே ஒரு சில பொருட்களை வச்சு தயாரிக்கிறாங்க ஆனா அப்படிப்பட்ட முட்டைகளை மார்க்கெட்டுக்கு கொண்டு வந்து விற்பனை செய்ய முடியாது ஏன்னா ஏற்கனவே சொன்